Olá, amigos do canal João Massa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Massa. Para tanto, nós vamos utilizar uma edição de O Estado de São Paulo, dessa sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, edição 46.805 onde na página A19 nós temos a reportagem sobre a democracia. Joe Biden abre a cúpula sem Rússia e China que ameaçam Ucrânia e Taiwan. Estamos falando da Summit for Democracy. Conferência virtual do presidente americano é marcada pela ausência de chineses e russos, duas forças desestabilizadoras para a democracia na Europa e no leste da Ásia. Nós temos, inclusive, uma foto que dá suporte, onde Biden ele é o organizador da reunião, Biden diante do telão, com líderes mundiais, incluindo Bolsonaro, o quarto na segunda fila horizontal. A reportagem foi feita pelo New York Times pela agência Associated Press. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu ontem sua cúpula virtual em defesa da democracia. Durante dois dias, líderes de 110 países apresentarão propostas para defender os valores democráticos. Mas a história da conferência vai além da foto de Biden diante de um telão ocupado por dezenas de chefes de governo. Como pano de fundo estão os dois grandes ausentes, Rússia e China, que ameaçam a integridade e a autonomia da Ucrânia e de Taiwan. Eles buscam expandir seu próprio poder exportar e ampliar sua influência ao redor do mundo, justificando as políticas repressivas como uma forma mais eficiente de enfrentar os desafios de hoje, disse Biden, sem citar diretamente russos e chineses. Estamos em um ponto de inflexão na história. As escolhas que fizermos neste momento determinarão a direção que nosso mundo tomará nas próximas décadas. Os Estados Unidos assumiram o um compromisso de ajudar na defesa de Ucrânia e Taiwan. O fornecimento de armas para os taiwaneses está previsto em uma lei de 1979. O apoio aos ucranianos foi aprovado pelo Congresso em 2014, depois que a Rússia anexou a Crimeia e provocou uma guerra civil separatista nas regiões de Donetsk e Luhansk, na bacia do rio Donetsk. Com relação à China, a missão da política externa americana é conter os arroubos expansionistas do presidente Xi Jinping, que já prometeu concluir a reunificação com a ilha e vem promovendo incursões contra as defesas aéreas taiwanesas, aumentando a tensão no leste da Ásia. Ucrânia. A crise na Ucrânia tem um contexto parecido. O maior pesadelo do presidente russo, Vladimir Putin, é ver a OTAN expandir sua influência pelas ex-repúblicas soviéticas. O Kremlin estaria em busca de alguma garantia de neutralidade dos ucranianos evitando a adesão do país à aliança militar ocidental e o envio de armas que alterem o atual equilíbrio de forças. Moscou está usando a pressão como ferramenta de negociação para impedir a OTAN de se expandir para o leste, disse Liliana Sentiuk, pesquisadora da Universidade de Oxford. O limite imposto pela Rússia implica garantias ocidentais de não enviar tropas e armas à Ucrânia, o que equivale a admitir que o país é uma área de influência exclusiva da Rússia, afirmou Pavel Luzin, 
analista da Jamestown Foundation. Fabricaram a crise para depois exigir concessões do Ocidente é uma técnica usada e aprovada por regimes comunistas e ditadores agressivos, escreveu Joseph Bosco, analista do Global Taiwan Institute, em um artigo no jornal The Hill. Como uma forte advertência à China e à Rússia, na semana passada, Biden estabeleceu o um tom certo para a cúpula da democracia. Massacre. Ontem, milhar, militares ucranianos disseram que uma invasão russa seria um massacre. Temos de ser objetivos, afirmou o general Kirilo Budanov, chefe do Serviço de Inteligência da Ucrânia. Não temos recursos militares suficientes para repelir um ataque em grande escala da Rússia sem o apoio de forças ocidentais. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo durante a cúpula. A democracia não vem de graça. Ela tem de ser conquistada. Biden já descartou a possibilidade de agir sozinho e vem buscando apoio da OTAN para encontrar uma forma de acomodação com Putin que teria a capacidade de mobilizar 175 mil homens da fronteira. A simples possibilidade de um acordo, porém, provoca pânico em governos do leste europeu. Espero estar errado, mas sinto o cheiro de Munique, disse Marco Michelson, chefe da Comissão das Relações Exteriores do Parlamento da Estônia, em referência ao acordo de 1938 para evitar um confronto com a Alemanha nazista. Na manga, Biden tem alguns coringas. Nos bastidores, americanos e europeus trabalham em sanções conjuntas em caso de invasão. Os Estados Unidos pressionam um novo governo alemão, liderado por Olaf Scholz, para interromper a operação do gasoduto Nord Stream 2, que fornecerá gás da Rússia para a Europa. Mas a pressão pode causar a primeira crise na coalizão. Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores, é simpática à ideia americana. Líder do Partido Verde, ela sempre se opôs ao Nord Stream 2. O problema é que o chanceler Scholz ainda resiste. A região de mecklenburg vorpom mern reduto do seu Partido Social Democrata, seria um dos maiores beneficiados pelo novo gasoduto. Bem, mas, apesar desses interesses diversos, das costuras necessárias para que haja um apaziguamento, fato é que nós estamos cobrindo, e esta é a quinta reportagem que nós fazemos mostrando que a posição escala está cada vez mais tensa entre Rússia e Ucrânia e o mundo vai se posicionando, vai se ajeitando para evitar essa invasão russa. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, amigos!